Em muitas cidades aqui da região, o dia amanheceu com temperaturas relativamente baixas para a estação, na faixa dos 17 graus. E até o final do dia, as máximas não ultrapassam os 28 graus. Veja agora os detalhes de como fica o tempo para essa quarta-feira em todo o estado. Nesta quarta-feira, as áreas de instabilidade aumentam no Rio Grande do Sul. A maioria do estado terá sol entre muitas nuvens e pancadas de chuvas à tarde e à noite. Nos vales e em costa da serra, o sol aparece entre nuvens durante todo o dia e não chove. No Vale dos Sinos, as temperaturas ficam entre 18 e 29 graus. Em Carlos Barbosa, os termômetros marcam entre 16 e 27 graus. Em Novo Hamburgo, a mínima é de 18 e máxima de 29. Em Canoas, as temperaturas ficam entre 17 e 29 graus. E em Tramandaí, mínima de 19 e a máxima atinge os 30 graus. Estamos de volta e o assunto de hoje aqui no Conexão é a importância do uso de bicicletas na busca por uma vida mais saudável, né, Rodrigo? E Marcos, aqui no estúdio a gente trouxe aqui a sua bicicleta, estamos com a sua bicicleta, porque o Marcos também ele faz viagens e trajetos de longo percurso, mas ele disse que está adaptado e preparado para fazer esse caminho. A gente vai conferir agora também com a nutricionista e com o Adriano aqui, que é preparador físico. Então, por favor, mostre a sua bicicleta para a gente, Marcos. Em princípio, qualquer bicicleta pode ser utilizada para a prática do cicloturismo, que é como nós chamamos viagens de bicicleta. E como é que você adapta a bicicleta? Ah, a, esta bicicleta aqui, ela já está em um estágio um pouquinho superior a uma bicicleta comum, onde nós, nós temos aqui é, o quadro dela é de aço, e o aço é melhor que o alumínio para viagens de longa distância, por causa da transferência das vibrações. Nós temos aqui equipamentos de segurança, o pessoal, que são luvas, capacete e óculos, se usa também bastante protetor solar, camisa de manga longa, a bicicleta tem é, faróis, temos bastante garrafas com água, porque a hidratação é muito importante, se consome muito líquido durante o dia, aqui nós temos um selim adequado, porque há o apoio dos isquios, que são os ossinhos é, da parte de trás do corpo e não aqui na parte é, superior, é, temos bolsa de ferramentas. Uh, capacete, e onde eu já você falei, concentra fundamental. os alimentos quando você viaja? Como é que você coloca eles? Normalmente eu coloco nessa bolsa de guidão uh, alimentos altamente calóricos para consumir durante o dia sem que ele Tem faça... Tem algum exemplo dos alimentos que você carrega? Castanhas, bala de goma, uh, barras de cereal, uh, alguns tipos de isotônico em pastilha para adicionar na e água. frutas também carrega? Uh, frutas normalmente nós vamos comprando ao longo do caminho porque elas estão frescas e fica melhor. E aqui nós temos também daí os alforges, onde se colocam roupas, é, ferramentas ou alguma outra coisa a mais, se a viagem for um pouco longa. Com isso, então, a viagem está preparada, com tudo isso... As viagens que eu costumo fazer não são aquelas de é, sair mundo afora, porque 99% dos mortais não conseguem fazer isso. Sim. Mas para uma viagem de 3 a 4 dias pela Serra Gaúcha... Já é um longo percurso para mim, pelo menos para você também, né, Rodrigo? Com certeza. Está né? habituado, né? E a bicicleta é bastante confortável, que foi mencionado antes pelo colega educador físico, a frente dela é alta, ou seja, a postura fica ereta e a gente não tem nem problemas nas costas e também não tem problemas na articulação porque o quadro é adequado ao biótico. E os Como freios é você... ali também, né? Estou vendo que são freios ah, bem é verdade, importantes, é né? Bom, é... Os freios também têm que estar freios, assim, revisados. Sim, freios. Aqui eu tenho um espelho retrovisor, uh, colocamos dos dois lados porque é muito importante sempre andar no sentido do tráfego e cuidar sim. pelo espelho se algum outro veículo pode estar se aproximando. E quais outros cuidados que você tem durante trajetos longos? Por exemplo, as paradas, elas têm, são feitas dentro de quanto tempo? Uh, eu procuro pedalar sempre de manhã cedo, das 7 até as 11 da manhã, evito o sol forte do período das 11 às 16 horas uh, e eu procuro sempre parar de hora em hora para fazer a hidratação, eventualmente um alongamento e consumir algum alimento. O protetor solar é importante também, né? É, com Importantíssimo. certeza. Tá certo, então, e Adriano, o que, que você achou? Está correto? Está corretíssimo. Ele está preparado? Está preparado, ah, muito preparado. Então, as todas... Os equipamentos, equipamentos, as modificações, as alterações, com relação aos alimentos, então, está tudo certo? É isso mesmo que ele deve fazer ou ele pode levar outros alimentos também na viagem? Não, está correto, a gente indica sempre um preparo pré-viagem, uh, né? 
onde ele vai ingerir uma quantidade grande de carboidratos para ter esse preparo para a viagem. E depois, durante a viagem, é isso aí. Tem que ter uma alimentação... Uh, com uma digestibilidade boa Sim. e uma boa fonte de energia. Né? Tá então, está correto. Barras de cereais, frutas secas, castanhas e a hidratação com não só água, com eletrólitos, que também é importante. E o período que ele deve fazer a ingestão desses alimentos é de quanto em quanto tempo? Ao ah, bastante frequente, porque ele não consegue fazer uma refeição de grande volume. né? Sim. Então, ele vai ter que estar tá comendo cada hora, duas horas no máximo. Tá certo. Agora, a gente faz uma pausa aqui na entrevista para conferir Uh, um caso bem especial de um para-atleta que ele está disputando, então ele faz longos percursos com uma bicicleta adaptada. A gente já mostrou esse caso aqui no Conexão e a gente vai rever agora. Desde criança, João gostava de correr e saltar pelas ruas. Brincadeiras que despertaram o um amor pelo esporte. A participação em jogos escolares e em rústicas fizeram com que a carreira de atleta iniciasse cedo. Mas, aos 19 anos, o sonho quase foi interrompido devido a um acidente de trabalho que lhe tirou os movimentos das pernas. Para mim seria o fim do esporte, né? Até eu conhecer um professor no centro de reabilitação que me convidou, me explicou que existia o esporte paralímpico, o esporte adaptado, que eu não conhecia até então, né? No primeiro começo eu não, não dei muita atenção, né? Eu deixei. Aí quando ele veio pela segunda vez, que ele não ficou direitinho, que eu poderia ter uma carreira, eu poderia chegar a uma seleção brasileira, eu poderia viver do esporte, me tornar um atleta profissional. E foi que eu, aí eu me apresentei para ele e, e a gente começou a carreira. Como para-atleta, João conquistou diversos títulos no país e no exterior. E agora, aos 49 anos, ele se prepara para vencer um novo desafio, deixar um pouco de lado a cadeira de rodas adaptada e subir em uma handbike, que é uma bicicleta pedalada com as mãos, adequada a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Com essa cadeira eu estou aprendendo, né? com, essa, com a handbike eu estou aprendendo. Ela tem marcha, ela tem outras coisas que eu não existia na outra. Né? E eu, de ciclista, eu só andei em bicicleta que nem marcha existia. Né? Então eu estou reaprendendo. Novamente. Muito bacana. Exatamente. E o Marcos é um dos ciclistas voluntários né, que está ajudando o João. Vocês treinaram no litoral, como é que foi isso? Nós tivemos na semana passada, de segunda até sexta-feira, percorrendo as praias. Fomos de Osório até Tramandaí, depois seguimos em diante, vários dias, até Torres, onde o João Correia eh, apurou os treinos, principalmente na questão das condições adversas. Nós enfrentamos um vento muito forte que é o que ele deve encontrar durante o desafio da ultramaratona, onde ele vai tentar percorrer 200 quilômetros em menos de 12 horas, nos dias 6 e 7 de abril, saindo às 22 horas de Canoas, indo até Osório e retornando até às 10 horas do dia seguinte no Monumento do Expedicionário em Porto Alegre. Certamente, a Conexão vai acompanhar os resultados. Adriano, é importante ressaltar que qualquer pessoa que tem algum tipo de deficiência, mas tem interesse em fazer uma prática esportiva, é possível e precisa procurar uma ajuda de um profissional de, da educação física, não é mesmo? Sim, é possível, além da, das suas adaptações, né? Então, a, o profissional vai impor o treinamento, né? Vai adequar a melhor forma Sim. da... Da rotina, né? Tá certo. E Marcos, quais os benefícios que você percebeu, então, a partir da, do uso da bicicleta? Uh, o primeiro e melhor de todos é a questão da saúde. Uh, eu tenho uma capacidade uh, aeróbica hoje muito superior. Uh, não tenho, digamos, problemas mais de articulações. A musculatura ficou bastante reforçada. E o melhor de tudo é que uh, é muito, muito divertido. É um anti-estresse, assim sensacional a gente poder sair de casa num dia bonito de sol pedalar até o trabalho tranquilamente retornar isso é se... não tem preço tá certo motivo até a gente né Rodrigo isso aí e dá para ver também algumas imagens das viagens né do Marcos no blog né é www.marcosneto com dois t's .com.br, é isso? Exatamente. Na verdade, é um site antigo que eu tenho. Se alguém tiver alguma dificuldade para acessar o marcosneto, com dois t, ponto com, ponto br, é só me mandar um e-mail, tem ali na capa do site, que eu informo como é que faz. Bastante relatos de viagens e fotos muito legais. Tem também sempre inglês. Sempre atualizado? Eu procuro colocar sempre. Agora, fiz uma última viagem, onde nós fomos de Itu até Paraty, no Rio de Janeiro, na, no início de janeiro. E, em breve, eu estou colocando as atualizações por lá. Tá certo. E para encerrar, então, Adriano, quem quiser pode passar a utilizar a bicicleta como veículo de transporte a qualquer momento. Quais os benefícios? 
Ah, além de melhorar a condição de vida, né, a qualidade de vida, vai ter uma economia muito grande no tempo, né, porque hoje o trânsito impõe isso. E também a, a condição respiratória, toda a parte de, de adequação. Né? Mas o importante também é equilibrar com uma boa alimentação, né, Marlisa? Sem dúvida. Atividade física aliada a uma boa nutrição é qualidade de vida para para a vida toda. Muito bem, então, muito obrigada a todos pela participação, pelas informações e parabéns pela iniciativa, viu, Marcos? Muito obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês. Valeu. Igualmente, prazer. Tá okay. certo. Conexão TV Unicinos de hoje fica por aqui. Não deixe de acompanhar a nossa programação e as novidades do Conexão na página do Facebook, facebook.com.br TV Unicinos. Exatamente, nós voltamos amanhã, meio de 30, até lá, tchau!